Hola deseitos creativos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, es para mí un placer tenerte nuevamente por aquí. Mi nombre es Marielo Campo y en la clase del día de hoy aprenderemos a diseñar este lindo moño que te estoy mostrando en pantalla. Es muy fácil, muy sencillo, así que te invito a que te quedes a ver todo el proceso. En esta ocasión vamos a estar trabajando con cinta terciopelo de 7.5 centímetros de ancho. Este que te estoy mostrando en pantalla es un tono dorado y de decoración este centro de cristal. Para iniciar cortaremos tres tiras de la cinta. Una nos va a estar midiendo lo que es 32 centímetros, la segunda 34 y la tercera 45 centímetros por 7.5 centímetros de ancho. Vamos a comenzar a trabajar con la cinta más pequeña, así que la vamos a tomar y la doblaremos a la mitad. Una vez que la doblamos a la mitad, vamos a hacer un poquito de presión para marcar la línea media. Abrimos nuestra cinta, visualizamos la línea que se marcó y vamos a colocar silicón a los lados de nuestra línea. Aquí toda esta parte vamos a estar colocando silicón en el otro extremo de igual manera suficiente silicón vamos a ir colocando y una vez que eh, ya tengamos ahí el silicón vamos a llevar los extremos hacia la parte de en medio pegándolos aquí justo en medio presionamos que queden bien pegaditos y una vez que esté pegada nuestra tira, lo que vamos a hacer es tomar nuestra aguja e hilo. Vamos a costurar aquí en la parte de en medio. Vamos a hacer lo que son eh, seis puntadas para que al momento de que tú jales tu hilo, se te formen tus tres pliegues. O bien podemos hacer los pliegues como te lo voy a mostrar en pantalla. Aquí ya terminé. Y voy a empezar a plisar. Vamos a hacer nuestros pliegues. Primer pliegue. Segundo. Y tercero. Sujetamos muy bien el centro. Le damos vueltecitas con nuestro hilo. Y vamos a terminar aquí en la parte de atrás con unas puntaditas. Esta sería nuestra pieza que va a conformar todo nuestro moño. Aquí ya estamos terminando con una última puntada. Cortamos y estaría listo. Vamos a reservarlo y vamos a trabajar con nuestra siguiente eh, tira. Vamos a tomar nuestra siguiente medida que sigue y vamos a hacer lo mismo. Vamos a doblarla a la mitad que quede parejita. Y una vez que está doblada, vamos a ejercer presión en esta parte para que se marque nuestra línea media. En esta ocasión no le paso lo que es el encendedor, ya que es un material muy delicado y si se lo paso, pues vamos a quemarlo. Una vez que eh, lo doblamos y marcamos, abrimos la tira, visualizamos la parte media y ahorita le estamos colocando lo que es nuestro silicón para posteriormente llevar los extremos hacia la parte de en medio y pegar nuestra cinta una vez que está pegada vamos a reservarlo vamos a colocarlo aquí a un ladito tomamos nuestra cinta más larga y nuevamente doblamos a la mitad una vez que queda parejito, aquí hacemos presión en esta parte para que se marque nuestra línea media. Puedes visualizar, ahí se marcó. O puedes colocarle igual un alfiler para que no te pierdas. Ahí está. Ahora vamos a tomar los extremos, los vamos a juntar y vamos a doblar a la mitad de esta manera. Vamos a hacer un corte en forma diagonal de abajo hacia arriba. Esto para hacerle la terminación a las colitas de nuestro moño. Una vez que hiciste el corte, le pasas aquí el encendedor para sellar. 
y así estarían listas las terminaciones. Nuevamente abrimos nuestra tira, la colocamos sobre nuestra mesa y aquí en medio vamos a colocar nuestra tira que previamente pegamos. Vamos a tratar de centrarla que quede ahí justo a la mitad. Nos ayudamos de unas pincitas para que no se nos mueva. Se la vamos a colocar aquí en los extremos. Una de este lado derecho y colocamos una del lado izquierdo. Estas nos van a ayudar a que no se nos mueva el listón cuando pasemos la costura. Tomamos nuestra aguja de hilo y costuramos aquí en la parte de en medio. De igual manera vamos a estarle dando lo que son 6 puntadas. O bien podemos hacer los pliegues como los hemos venido haciendo. Aquí ya terminamos. Retiramos pincitas. Y comenzamos a plisar. Aquí vamos a hacer nuestro primer pliegue. Segundo y tercero. Sujetamos muy bien el centro, le damos vueltecitas con nuestro hilo y terminamos aquí en la parte de atrás. Le daremos unas cuantas puntaditas y estará lista nuestra segunda parte que va a conformar todo nuestro moño. Ya tenemos listas ambas partes, ahora lo que vamos a hacer es ensamblar nuestro moño. Tomaremos el primer moñito que hicimos al inicio y vamos a colocarlo sobre nuestro segundo moño. Aquí vamos a tratar de centrarlo. Ahí visualizas que quede bien centradito y una vez que viste que sí, le vas a colocar silicón caliente en esta área y pegaremos nuestro moñito de esta forma. Aquí vamos a cuidar que se eh, adapte bien, que tome buena forma y ahora sí vamos a pegarla. Vamos a sujetarla ahí durante unos segundos hasta que quede completamente adheridas ambas piezas. Ahí ya quedó listo y una vez que están eh, adheridas vamos a utilizar lo que es eh, cinta bies, esta cinta que es elástica en tono dorado y vamos a darle unas vueltecitas aquí en medio de nuestro moñito. Pegamos y damos vueltecita. Aquí le vamos a colocar un poquito más de silicón en la parte de atrás. E iremos pegando poco a poco nuestra cinta. Un poquito más de silicón aquí en la parte de adelante. Y vamos a terminar aquí en la parte de abajo. Cortamos nuestra cinta. Y pegamos. Como pinza vamos a estar utilizando... Esta pinza que tengo previamente forrada te va a estar midiendo 7.5 centímetros de largo. Solamente vamos a colocar un poco de silicón y la vamos a estar adhiriendo en la parte de abajo de nuestro moñito. Quitamos la vuelta y pegamos nuestra pincita. Hacemos presión hasta que quede completamente adherida. Ahora nuevamente vamos a tomar nuestro bies. Abrimos nuestra pinza. Y se la vamos a pegar aquí justo en medio. Y daremos nuevamente unas vueltecitas para dejar fija nuestra pinza a nuestro moño. Colocamos aquí un poquito de silicón, abrimos pincita 
pasamos nuestro 10, damos una segunda vuelta y terminamos en la parte de aquí abajo cortando y pegándolo justo en medio de nuestra pinza. Aquí ya tendríamos terminado lo que es nuestro moñito y pasaremos a lo que es la decoración del mismo. ¿Sale? Y para decorarlo vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a estar utilizando el pegamento B7000 que es el que me gusta para pegar todos mis cristales. Mi katana con punta de cera para sujetar los cristales. Medias perlas cristalitos en diferentes medidas y este centro que va a ser el principal el que vamos a colocar en la parte de en medio ahora esta parte de la decoración vamos a hacerla en cámara rápida en mi cristal le coloqué pegamento B7000 y en las orillas el silicón caliente ya se lo coloqué en la parte de en medio ahora vamos a colocar cristales en toda esta área a manera de cargar la parte del centro e ir difuminando hacia las orillas colocamos gotitas de pegamento y vamos a ir colocando aquí nuestros cristalitos uno a uno en estas partes con ayuda de nuestra katana ahora vamos a colocar gotitas en toda esta área gotitas de pegamento y vamos a ir colocando los cristales circulares en diferentes medidas, de diferentes tamaños. Aquí los vamos tomando con nuestra katana uno a uno y los vamos colocando sobre las gotitas de pegamento que pusimos previamente. En este otro lado estamos haciendo el mismo procedimiento, coloqué gotitas de pegamento y ahora sobre ellas estoy colocando los cristales en diferentes medidas vamos a hacer lo mismo en la parte de aquí abajo colocamos gotitas de silicón y nuevamente con ayuda de nuestra katana vamos colocando los cristales sobre las gotitas de nuestro pegamento ahí las vamos colocando y hacemos un poquito de presión sobre ellas para que queden eh, bien adheridas a nuestro listón. Aquí vamos colocando unas gotitas más. Y vamos a colocar lo que son medias perlas de las más pequeñitas. Ahí está, vamos terminando. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a colocar medias perlas sobre las gotitas de pegamento que colocamos previamente. Ahora vamos a decorar lo que son las colitas de nuestro moñito. Vamos a colocar gotitas de pegamento en esta área y sobre ellas vamos a ir colocando lo que son nuestros cristales más gotitas de pegamento colocamos medias perlas y cristalitos y así iremos colocando lo que son las gotitas de pegamento y sobre ellas vamos a ir colocando los cristalitos con ayuda de nuestra katana hasta que terminemos de decorar lo que son nuestras colitas esto sería totalmente a tu gusto podrás decorarlo con lo que tú tengas a la mano esto simplemente es una propuesta y pues bueno aquí ya estamos terminando de decorar nuestra colita Y pues bueno destellitos, este es el resultado de la clase del día de hoy. Un diseño utilizando listón terciopelo de 7.5 centímetros. Espero te haya gustado, si es así no se te olvide compartir, dejarme un like, un comentario. Y pues bueno, nos vamos a estar viendo en otro video. Bye bye.